హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ స్టెప్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం రియాక్టివ్ ఫామ్ మీద ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలి అనేది చూడబోతున్నామండి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేవ్ బటన్ మీద కానీ లేకపోతే రీసెట్ మీద కానీ లేకపోతే టెక్స్ట్ బాక్సెస్ మీద కానీ అంటే ఆ యొక్క టెక్స్ట్ బాక్సెస్లో మనం వ్యాలిడేషన్స్ హ్యాండిల్ చేయడం లేకపోతే ఎర్రర్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా అంటే కంప్లీట్గా ఒక రియాక్టివ్ ఫామ్ మీద ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో మన యొక్క ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ మన యొక్క ఏదైతే ఇక్కడ మనకి సేవ్ బటన్ ఉంది చూసారా ఈ సేవ్ బటన్ని ఏ విధంగా డిజేబుల్ చేయాలని చూద్దాం ఒకసారి మీరు ఈ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైతే నేను టెంప్లెట్ డ్రైవన్ ఫార్మ్స్ లాస్ట్ సెషన్స్లో చెప్పాను కదా సో ఆ విధంగా ఎలా వర్క్ చేసామనేది కూడా ఒకసారి చూడండి ఒకసారి కంపేర్ చేయండి అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ ఓకే అండ్ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ మనకి రియూజబిలిటీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రియూజబుల్ మనం చేసుకోవచ్చు ఈ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ని కావాలంటే వేరే అప్లికేషన్స్లో లేకపోతే వేరే పేజెస్లో ఎక్కడైనా సరే మనం రియూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ విధంగా కూడా మనకి రియూజబిలిటీ అనేది రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అదే టెంప్లెట్ డ్రైవన్ ఫార్మ్స్ అనుకోండి మనం రియూజబుల్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ కాపీ ఆ యొక్క కోడ్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు తప్ప కంప్లీట్ ఫార్మ్ని మనం రియూజ్ చేసుకోలేం ఓకే ఓకే ఫస్ట్ మనం ఏ విధంగా మనం సేవ్ బటన్ని డిజేబుల్ చేయాలనేది చూద్దామండి సో సింపుల్ మీకు లాస్ట్ సెషన్స్లోనే మీకు చెప్పాను కోడింగ్ అనేది సో అది మీకు ఐ హోప్ మీకు ఐడియా ఉంది సో మనం ఫస్ట్ డిజేబుల్ చేయాల్సిన బటన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వై నీ టు ఓపెన్ ద రెక్టాంగిల్ బ్రైసెస్ ఓకే డిజేబుల్ డిజేబుల్ ఈక్వల్ టు దీనికి మనం ఏ ఫామ్లో ఉన్నాం రెస్టారెంట్ ఫామ్ ఎప్పుడైనా సరే కాపీ పేస్ట్ చేయండి మీరు టైప్ చేయదు టైప్ చేస్తే టైపింగ్ మిస్టేక్స్ వల్ల మనకి అవుట్పుట్ అనేది కనిపించదు ఓకే ఎప్పుడైతే మన యొక్క ఫాము నాట్ వ్యాలిడ్ అంటే రెస్టారెంట్ ఫామ్ డాట్ వ్యాలిడ్ కాదు అప్పుడు మనకి డిజేబుల్ అయి ఉండాలి అంటే ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ ఓకేనా ఈ వ్యాలిడ్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మీకు తెలుసు కదా నేను ఆల్రెడీ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్లో చూపించాను ప్రాపర్టీస్లో ఉంటాయి ఒకసారి అది చూడండి ఓకే ఇది నేను ఇక్కడ సేవ్ చేస్తున్నానండి ఒకసారి సేవ్ చేసి రన్ చేయండి ఓకేనా ఇక్కడ మనం డిజేబుల్డ్ ఓకేనా డిజేబుల్ కాదు ఇది ఇది డిజేబుల్డ్ అనివ్వండి ఓకేనా ఇది ఇస్ ద డిజేబుల్డ్ ఓకేనా దట్స్ ఈక్వల్ టు రెస్టారెంట్ ఫామ్ డాట్ వ్యాలిడ్ ఇస్ ఎప్పుడైతే అది ఫిల్ కాదో అప్పుడు మనకి అది డిజేబుల్ చేయమన్నాం ఫస్ట్ మన యొక్క ఫంక్షనాలిటీ అది జస్ట్ సేవ్ చేయండి అప్పుడు ఒకసారి అప్లికేషన్ని రన్ చేయండి ఓకే పర్ఫెక్ట్ కదండి మనకి ఇక్కడ చూసారా సేవ్ బటన్ అనేది డిజేబుల్ అయిపోయింది ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం మనం రీసెట్తో కూడా ఈ విధంగా వర్క్ చేయొచ్చు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఓకే మనం రీసెట్ చేయాలి అంటే మొత్తం ఇక్కడ ఏదైతే మనం టెక్స్ట్ ఇచ్చామో ఇవన్నీ కూడా మనకి రీసెట్ అవ్వాలన్నమాట రీసెట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు క్లిక్ ఈక్వల్స్ టు విత్ ఇన్ ద పెరాన్సిస్ మనకి ఫామ్ రెస్టారెంట్ ఫామ్ డాట్ డాట్ రీసెట్ రీసెట్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది మీకు టెంప్లెట్ డివైన్ ఫామ్లో అయితే మీకు రీసెట్ ఫామ్ అని ఉంటుంది బట్ మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్లో రియాక్టివ్ ఫామ్స్లో మనకి రీసెట్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది ఒకసారి మీరు కావాలంటే ఒకసారి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి ఫంక్షన్ ఎఫ్టర్ క్లిక్ చేసి చెక్ చేయండి కాకపోతే దానికి కావాల్సిన బటన్ అవన్నీ కూడా మీకు క్రియేట్ చేయండి నేను ఆల్రెడీ మీకు టెంప్లెట్ డివైన్ ఫామ్స్లో చెప్పాను సో ఒకవేళ ఈ యొక్క రీసెట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటి అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే ఏం లేదండి సింపుల్గా జస్ట్ ఇక్కడ ఉందా ఇది బటను జస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం దాని లోపల క్లిక్కబుల్ దగ్గర ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఇవ్వడం ఆ ఫంక్షనాలిటీ మనం ఇక్కడ మన యొక్క కాంపోనెంట్లో ఇచ్చుకుంటాం కాంపోనెంట్ ఫైల్లో రెస్టారెంట్ ఫామ్ డాట్ కాంపోనెంట్ డాట్ టీఎస్ ఫైల్లో ఇచ్చుకుంటాం ఇంకో ఈ ఫంక్షనాలిటీ మీరు దేని యొక్క ఫామ్ని చూడాలనుకుంటున్నారో ఆ యొక్క కన్సోల్లో ఇచ్చుకోండి అది కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని చెప్పి దిస్ డాట్ రెస్టారెంట్ ఫామ్ అని ఇచ్చేసేయండి 
ఓకే దట్స్ ఇట్ మీరు అలా ఇచ్చారంటే సరిపోతుంది కావాలంటే ఒకసారి చూపిస్తారు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఫంక్షన్ ఎఫ్ టాల్ ఇక్కడ చూసారా మనకి ఓకే బటన్ వచ్చింది సో మీరు దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకి ప్రోటోలు ఉంటాయి మొత్తం ఇక్కడ చూడండి రీసెట్ అని ఉంటుంది చూసారా రీసెట్ అని ఉంది అదే మనకి టెంప్లెట్ డ్రగన్ ఫార్మ్స్లో అయితే రీసెట్ ఫామ్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడైతే రీసెట్ అని ఉంది సో దట్స్ వే మీరు ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్గా రీసెట్ అనేది యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా రైట్ ఓకే అండి ఒకసారి అప్లికేషన్ని సేవ్ చేసి రన్ చేయండి ఓకే నేను ఇక్కడ జస్ట్ డిష్ నేమ్ ప్రైస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇచ్చేసాను రీసెట్ ఓకే మనకి ఇక్కడ రీసెట్ కొడుతున్నప్పుడు వర్క్అవుట్ లేదు సో మీకు వర్క్ కానప్పుడు ఏం లేదు సింపుల్గా నేను ఎర్రస్ కూడా ఎడిటింగ్లో ఏవి తీసేయకుండా ఉంచడానికి కారణం ఏంటంటే మీకు తెలుస్తుందని చెప్పి ఎర్రస్ని కూడా ఇలాగే ఉంచుతున్నాను మీరు జస్ట్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ అని క్లిక్ చేయండి సో మీరు క్లిక్ చేశారు అప్పుడు నీకు ఇక్కడ కింద నేను వెరిఫికేషన్ పర్పస్ ఇక్కడ ఓకే బటన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను అది నేను చెప్పాను కదా ఓకే బటన్ ఇంకొని జస్ట్ ఇలా క్రియేట్ చేసుకున్నాను అండ్ దాని ఫంక్షనాలిటీ లోపల నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఇచ్చుకున్నాను దాంట్లో ఏంటి జస్ట్ కొన్సోల్లో ప్రింట్ చేయమంటున్నాను అసలు ఏముంది రెస్టారెంట్ ఫామ్లో అనేది ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఇలా ఇచ్చారంటే మీకు డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తాయి సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇది రావాలి రియల్ టైంలో వర్క్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అందుకోసం మీకు చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎంటర్ చేసి ఓకే నొక్క ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఫామ్ గ్రూప్లు ఏవేమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ మనకి కంట్రోల్స్ కావాలి మన కంట్రోల్స్ మీద వచ్చేసాం ఇప్పుడు చూడండి డిష్ నేమ్ అనే కంట్రోలర్ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ డాటా ఎంటర్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ డాటా ఎంటర్ చేశాను సరే ఇది చూడండి ఇది డప్పి అవును కదా అంటే అక్చువల్లీ డప్పి ఇప్పుడు మనకి టూ రావాలి బట్ ఫాల్స్ వస్తుంది అంటే దాన్ని తీసుకుని అంటే ఇప్పుడు అది అసలు ఏమీ ఎంటర్ చేయలేదు అని చెప్తుంది అన్నమాట ఓకే అండ్ అంటే చూడండి అంటే టూ అంటే టచ్ చేసాం కదా దాని డాటా ఇచ్చాం కదా అయినా సరే ఇక్కడ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో ఇలా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ మీద తప్పు చేసాం అర్థం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను చేశారంటే ప్రోగ్రామ్ లో యాక్చువల్గా మనకి ఫామ్ కంట్రోల్ నేమ్ దగ్గర దిస్ ఇస్ ద క్యాటల్ కాదు స్మాల్ ఎఫ్ అన్నమాట ఓకే స్మాల్ ఎఫ్ అందువల్ల అది ఇంకా ఏం తీసుకోలేదు అని చెప్తుంది అన్నమాట సో మీరు కూడా స్మాల్ ఎఫ్ తీసుకోండి ఓకే సేవ్ చేయండి సేవ్ చేసి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇంకా కంట్రోల్ అవసరం క్లోజ్ చేసేయండి ఓకే ఆఫ్ రీసెట్ అనేది మనకి వర్క్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం వర్క్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఎరస్ మీద వర్క్ చేద్దాం అంటే మ్యారేజ్ ఇచ్చిన ఎవ్రీ కంట్రోల్ ఫామ్ ఈ విధంగా ఇవ్వాలి అని వచ్చేద్దాం ఓకే అండి ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫామ్ కంట్రోల్ మీద వర్క్ చేయాలి మనం అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం వ్యాలిడేషన్స్ కానీ ఎర్రర్ హెల్డింగ్ కానీ ఇవన్నీ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు మనం ఎలా వర్క్ చేస్తాం మనకి ఈ రియాక్టివ్ ఫామ్స్లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది అదేంటంటే మనకి డైరెక్ట్గా కంట్రోల్స్ దొరకవు సో దానికోసం అని చెప్పి మనం ఒక డిఫరెంట్ వేలో వర్క్ చేస్తాం కావాలంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ఈ కోర్స్ నేమ్ను పట్టుకుని మనం యాక్సెస్ చేయలేం సో మీరు కావాలంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి సో ఈ యొక్క డిష్ నేమ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎర్ర వచ్చేస్తుంది చూసారు కదా మనకి ఇక్కడ డిష్ నేమ్ అనేది నేను యాక్చువల్గా ఇచ్చాను బట్ మనకి ఇది అన్డిఫైన్ అని చూపిస్తుంది అంటే దానికి తెలియదు అంట ఆ కంట్రోల్ యాక్చువల్గా మనం ఒక ఫామ్ కంట్రోల్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం బట్ అది తెలియదు అని చెప్తుంది సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫామ్ కంట్రోల్స్ ప్రతి ఒక్క ఫామ్ కంట్రోల్ని మనం ఈ విధంగా హ్యాండిల్ చేయకూడదు సో వాటికి సెపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది సో అది ఎలాగైనా చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి సో మనం కోర్స్ నేమ్ని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయలేం అన్నమాట సో వాటిని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటామో ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి సో దిస్ డాట్ మనకి మామూలుగా ఇచ్చేసేయండి మన యొక్క రెస్టారెంట్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో మనకు అదే ఇచ్చేసేయండి దిస్ డాట్ రెస్టారెంట్ ఫామ్ డాట్ అని చెప్పి మనం కంట్రోలర్స్ లోపల మన యొక్క ఫామ్ కంట్రోలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇచ్చుకోవాలన్నమాట చూడండి ఇక్కడ సిఓఎన్ టి కంట్రోల్స్ ఎస్ కంట్రోల్స్ దీని లోపల మన యొక్క ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా మీకు అర్థం కూడా చెప్తాను ఇవన్నీ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్సే కదా మనకి ఈ ఫామ్లో వచ్చే ఎలిమెంట్స్ వీటిని అన్నమాట ఇవన్నీ ఇక్కడ తీసేసేయండి ఇంకేది అవసరం లేదు సో వీటిని నేను పంపిస్తాను అనమాట దేనికి కంట్రోలర్ లోపల పంపిస్తున్నాను సో ఫస్ట్ మనకి డిష్ నేమ్ కదా డిష్ నేమ్ను పంపిద్దాం సో ఈ కంట్రోలర్స్ లోపల నేను నా యొక్క ఎలిమెంట్ నేమ్
ఇప్పుడు మీరు ఓకే క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు చూసారా అండర్ఫైండ్ కాదు దానికి తెలుసు ఉంటుంది సో ఒక ఫామ్ కంట్రోల్ అనేది మనకు వచ్చింది ఓకే దిస్ ఈజ్ ద వే హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫామ్ కంట్రోల్ ఓకేనా ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని మనం ఈ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తాం ఓకేనా ఇది చిన్నది చిన్న ట్విస్ట్ ఉంటుంది రియాక్టివ్ ఫామ్స్లో అంతే అది మామూలుగా టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్స్లో అయితే మనం డైరెక్ట్గా నేమ్ను పట్టుకుని చేసేసుకుంటాం ఈ నేమ్ను పట్టుకుని మనం వ్యాలిడేట్ చేయడం ఎర్రర్స్ని హ్యాండిల్ చేయడం అన్నీ చేస్తాం బట్ ఇందులో రియాక్టివ్ ఫామ్లో మనం చేసే పని ఏంటంటే కంట్రోలర్స్ లోపలికి మన యొక్క ఎలిమెంట్స్ నేమ్స్ని సెండ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అబ్జర్వ్ చేయండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైట్ సో నేను ఎప్పుడు చెప్పినట్టు మనకి ఇక్కడ హుక్ పాయింట్ అనేది దొరికింది అనమాట సో ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకుని ఈ యొక్క ఫామ్ కంట్రోల్ మీద మనకు కావాల్సిన వ్యాలిడేషన్స్ అవన్నీ కూడా అప్లై చేసుకుంటాం సో ఇవన్నీ కూడా మనం మనకు కావాల్సిన హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్లో రాసుకుంటాం ఒకసారి రాద్దాం ఓకే అండి మనం ఏదైతే ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఉందో దానికి మనం ఇప్పుడు వ్యాలిడేషన్స్ అనేవి అప్లై చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి డిష్ నేమ్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఫామ్ ఓకేనా ఇది నా యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ కంట్రోల్ ఇక్కడ మీకు ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ అన్న ఫామ్ కంట్రోలర్ అన్న ఒక్కటే మీరు అది రియాక్టివ్ ఫామ్స్లో మనం ఫామ్ కంట్రోల్ అంటాం అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఫస్ట్ దీనికి నేను నా వ్యాలిడేషన్స్ అనేవి అప్లై చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి ఏ విధంగా మనం అప్లై చేసుకుంటాం అనేది యాక్చువల్గా మీకు ఇది నేను టెంపులెట్ డివెన్ ఫామ్స్లో చెప్పాను సో మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి మీరు చేసుకోండి అంటే బాగోదు ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మిగతా అంతే యాజ్ టీజ్గా ఉంటుంది సేమ్ అన్నమాట సో ఇక్కడ నేను ఒక ఫీల్డ్కి చెప్తాను మిగతా రెండు ఫీల్డ్స్కి మీరు ట్రై చేయండి యాజ్ టీజ్ టెంపులెట్ డివెన్ ఫామ్స్లో అయినా ఇక్కడైనా సరే ఒకటే కాకపోతే ఎటు వచ్చి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మన యొక్క కంట్రోలర్స్లో మన యొక్క ఫామ్ కంట్రోల్స్ అనేది సెండ్ చేసుకుంటాం ఇది ఒక్కటే డిఫరెన్స్ మిగతా అంటే సేమ్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి డివ్ అని చెప్పి డివ్ హ్యాస్టిక్ ఎన్జీ ఇఫ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నేను ఇది ఎందుకు రాసుకుంటున్నానంటే నా యొక్క ఫామ్ కంట్రోలర్స్లో కానీ డాట్ ఎర్రర్స్ ఎర్రర్స్ ఉంటే అప్పుడే ఇక్కడికి రా లేకపోతే రావద్దు అని చెప్పడం అన్నమాట ఇండైరెక్ట్గా ఎర్రర్స్ అండ్ మనకి స్టార్టింగ్లోనే అదిలో చేయకుండా మనం ముందే ఎర్రర్స్ డిస్ప్లే చేయకుండా మనం ఇంకొక కండిషన్ రాసుకుందాం మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇది రాయాల్సి ఉంటుంది రెస్టారెంట్ ఫామ్ డాట్ కంట్రోల్స్ అని చెప్పి విత్ ఇన్ ద రెక్టాంగుల్ బ్రేసెస్ మన యొక్క ఫామ్ కంట్రోల్ నేమ్ అనేది మనం ఇచ్చుకుంటాం ఓకే ఇది డాట్ ఎప్పుడు టచ్డ్ టీఓ యు సిహెచ్ ఈడి ఎప్పుడైతే ఇది టచ్డ్ అవుతుందో అప్పుడే నాకు చూపించు మామూలు అప్పుడు మాత్రం చూపించద్దు అని నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే వైట్ ఓకే రైట్ ఇదంతా కూడా మనం ఎక్కడ పెట్టుకుంటామండి డివ్ ట్యాగ్లో పెట్టేసేయండి డివ్ ఓపెన్ చేసాం మనం డివ్ని క్లోజ్ చేసేసేయండి ఎప్పుడైనా సరే ఒక ట్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తే దాన్ని వెంటనే క్లోజ్ చేసేసేయండి ఇంకా మీకు ఎర్రర్స్ అనేవి రావు మ్యాక్సిమం ఎక్కువ ఓకే కదా ఇప్పుడు వరకు మనం సెటప్ చేసింది ఏంటంటే మనకి ఎర్రర్స్ వస్తే అప్పుడే ఈ ఎర్రర్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళు ఏది నా డిష్ నేమ్ ఎప్పుడైనా కస్టమర్ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు తను ఎర్రర్ ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడే ఈ డివ్లోకి వెళ్ళు లేకపోతే వెళ్ళొద్దు ఎందుకు అన్వాంటెడ్కి మనం ఆత్మను ఎర్రర్స్ చూపించడం ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే చూపించాలి అందుకోసం ఇక్కడ నేను ఈ డివ్ అనేది రాసుకున్నాను అండ్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళమని చెప్తున్నామో దానికి కంపాల్సిన దానికి కావాల్సిన కండిషన్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకున్నాను అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే మనకి ఎర్రర్స్ చూపించుకుని ఉండడం కోసం టచ్ అయితేనే మనకి ఆ ఎర్రర్స్ చూపించుకుంటున్నాను సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్ పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి మీకు ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్ ఉండాలి ఇది టచ్ అయినప్పుడే నాకు ఎర్రర్స్ చూపించు నీకు ఇక్కడ ఎన్జీఎఫ్ ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ డిబ్బుల్ యాగ్లోకి వెళ్ళు అని ఇక్కడ నేను రాసుకుంటున్నాను అనమాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి క్లియర్ ఓకే వైట్ ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క దానికి డిష్ నేమ్కి ఏమేమి వ్యాలిడేషన్స్ పెట్టుకున్నాం వ్యాలిడేటర్ రిక్వైర్డ్ పెట్టాం అండ్ వ్యాలిడేటర్ మిన్ లెంగ్త్ ఇచ్చాం వ్యాలిడ్ వ్యాలిడేటర్ ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఖచ్చితంగా డిష్ నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి వ్యాలిడేటర్ మిన్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటి అక్కడ ఆ యొక్క డిష్ నేమ్ అట్లీస్ట్ టూ క్యారెక్టర్స్ అయినా ఉండాలి ఈ రెండు మనకి వర్క్అవుట్ అవ్వాలి సో దీనికోసం నేను ఇక్కడ స్పాన్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను స్పాన్ ఎప్పుడు ఈ యొక్క
ఎర్రర్స్ వస్తే ఆ ఎర్రర్స్ కూడా ఏం ఎర్రర్ అయి ఉండాలి డాట్ రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్డ్ ఆ ఎర్రర్ కూడా డాట్ రిక్వైర్డ్ అయితే అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తావంటే నువ్వు ఇక్కడ ఎండ్ యూజర్కి చెప్పు డిష్ డిష్ నేమ్ మస్ట్ బి మస్ట్ బి ఎంటర్ అని చెప్పు అని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఒక స్పాన్ అనేది రాసుకున్నాను రైట్ పర్ఫెక్ట్ ఇంకొక వ్యాలిడేషన్ మనం పెట్టుకున్నాం ఆ వ్యాలిడేషన్ ఏంటి మనకి మినిమం లెంగ్త్ మిన్ లెంగ్త్ అనేది ఉండదు సో జస్ట్ ఇక్కడ ఏం లేదు ఇదంతా జస్ట్ కాపీ బేస్ చేసేసేయండి ఎన్జి ఎఫ్ ఈ యొక్క డిషినేమ్ అనే ఎలిమెంట్కి మనకి ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ బదులు మిన్ లెంగ్త్ మిన్ లెంగ్త్ మిన్ లెంగ్త్ ఇప్పుడు డిష్ నేమ్ మస్ట్ బి ఎట్ లీస్ట్ అట్లీస్ట్ టు క్యారెక్టర్ ఓకే అట్లీస్ట్ మనకి టూ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి ఓకే ఈ రెండు చెప్పాం కదా ఒకసారి సేవ్ చేసి మన యొక్క ఫార్మ్ని చెక్ చేద్దాం రైట్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని టచ్ చేశాను బయటకు వచ్చేసా ఇప్పుడు చూసారా మనకి డిష్ నేమ్ మస్ట్ బి ఎంటర్ డిష్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలంటుంది అండ్ ఓకే ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చా మళ్ళీ బయటకు వస్తా ఓకే ఇది ఒక మిన్ లెంగ్త్ అనేది ఒక్క అవట్ లేదు ఒకసారి చూద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎల్ ఇచ్చాం స్మాల్ ఎల్ ఇవ్వాలి ఓకే సేవ్ చేయండి ఇక్కడ క్యాపిటల్ అనేది ఇచ్చాం సో ఇక్కడ మనం స్మాల్ ఎల్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి ఓకే జస్ట్ సేవ్ చేసి రన్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి టచ్ చేశాను బయటకు వచ్చేసా సో డిష్ నేమ్ మస్ట్ బి అంటాడ్ అంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిష్ నేమ్ ఒకటే ఇచ్చా సో ఇప్పుడు చూడండి డిష్ నేమ్ మస్ట్ బి అట్లీస్ట్ టూ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలని మనకి అడ్రస్ చెప్తుంది సో మీరు అడగచ్చు సార్ అదేంటి సార్ మరి మీరు అట్లీస్ట్ ఈ యొక్క సిఎస్ఎస్ రెడ్ లైన్స్ రెడ్ మార్క్స్ అవన్నీ చూపించాలి కదా నేను ఆల్రెడీ టెంప్లెట్ డ్రివెన్ ఫామ్లో అప్లై చేసి చూపించాను యాజ్ టీజ్ ఉంటుంది సో మీరు ఆ యొక్క సిఎస్ఎస్ అప్లై చేయడం అట్ ద సేమ్ టైం మీరు యొక్క డిష్ ప్రైస్కి ఇంగ్రీడియంట్స్కి కూడా ఈ వ్యాలిడేషన్స్ నేను చెప్పిన వ్యాలిడేషన్స్ కాకుండా ఇంకొంచెం సమ్ డిఫరెంట్ వ్యాలిడేషన్స్ మీరు చెక్ చేసి మీరు నెట్లో సెర్చ్ చేసి అవన్నీ అప్లై చేసి మీరు ఈ యొక్క ఫామ్ని రెడీ చేస్తే అది మీరు వర్క్ చేసినట్టు ఆర్డర్లో ఉన్నట్టు కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు లెక్క అంతేకాని మొత్తం ప్రతి ఒక్క వ్యాలిడేషన్ నన్నే చెప్పామంటే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ బే ఓకేనా యాజ్ ఏ స్టూడెంట్స్గా మీరు కూడా కొంత ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏ విధంగా చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి ఏ ఎక్కడ ఏ ప్రాపర్టీ తీసుకోవాలి ఏ ఫామ్ పెట్టుకోవాలి అంతా కూడా నేను ఏది చెప్పాలి అవన్నీ కూడా మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇంక్లూడింగ్ ఇక్కడ లాజిక్స్తో సహా నేను చెప్పేస్తున్నాను సో మీరు రెండు మూడు వ్యాలిడేషన్స్ అడిషనల్గా అప్లై చేయండి రెండు మూడు ఫీల్డ్స్కి అప్లై చేయండి అండ్ ఇంకొక రెండు మూడు ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ ఫామ్లో యాడ్ చేయండి సరిపోతుంది ఓకే దట్స్ ఇట్ మీరు ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది చేశారంటే మీకు రియల్ టైంలో ఇంకా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ రైట్ పర్ఫెక్ట్ ఇది మీకు పర్ఫెక్ట్గా హౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ అవర్ రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ మన యొక్క రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్తో ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలి అన్నది దిస్ ఈజ్ అ ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరు రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్లో మనం ఫస్ట్ సెషన్లో మనం అసలు రియాక్టివ్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటో చూసాం అండ్ సెకండ్ సెషన్లో హౌ టు క్రియేట్ ఎ రియాక్టివ్ ఫార్మ్ కావాల్సిన డెవలప్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ థర్డ్ క్లాస్లో మీకు హౌ రియాక్టివ్ ఫార్మ్ని ఆ యొక్క ఎయిట్ స్టెప్స్ మనం ఏవైతే చెప్పుకున్నాం అవన్నీ కూడా మనం కోడింగ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఒక రియాక్టివ్ ఫామ్ మనం డిజైన్ చేసి క్రియేట్ చేసాం అండ్ ఫోర్త్ సెషన్లో హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ అ రియాక్టివ్ ఫామ్స్ మన యొక్క సబ్మిట్ బటన్ కావచ్చు రీసెక్ట్ బటన్ కావచ్చు లేకపోతే ఆ వ్యాలిడేషన్ సప్లై చేయడం కావచ్చు ఇవన్నిటి మీద మీద సో ఇవన్నిటి మీద కూడా మనం వర్క్ చేసాం సో మీరు కూడా కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయండి దానికి సంబంధించిన ఇన్ డీటెయిల్ ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం మీరు ఎఫర్ట్స్ పెట్టి వర్క్ చేస్తే ఇంకా బాగా వస్తుంది ఓకే ఐ హోప్ మీకు ఈ సెషన్ నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఎనీ డోస్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఐ విల్ మీట్ యూ దర్ ఇన్ ద లెస్ట్ సెషన్స్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్